একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি নিক্সন দাস প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজের সিলেট আমার পক্ষ থেকে সকল ছাত্র ছাত্রীবৃন্দকে শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের সামনে আবারও অর্থনীতির নতুন একটি চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভুক্তা ও উৎপাদকের আচরণ ভুক্তা ও উৎপাদকের আচরণ বিগত সর্বশেষ ক্লাসে আমি এই এই চ্যাপ্টার শুরু করেছি এবং কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকেও আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে সকল বিষয় তোমাদের সকলের জানা প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলো অর্থনীতিতে অবশ্যই অবশ্যই লাগবে এবং এই বিষয় ছাড়া আমরা অর্থনীতি কিছুই চিন্তা করতে পারবো না আজকের চ্যাপ্টারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সব বিষয় আমাদের অর্থনীতির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এগুলো লাগবে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমাদের কাজে লাগবে যাই হোক প্রথমেই আজকে আমাদের শুরু করতেছি আমি চাহিদা নিয়ে চাহিদা ইংরেজিতে চাহিদা শব্দের ইংরেজি হচ্ছে ডিমান্ড চাহিদা বলতে কি বুঝে চাহিদা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সাধারণভাবে আমরা এটাই বুঝি যে আমি কোনো কিছু চাই কোনো কিছু চাইবার ইচ্ছা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সেটাই হচ্ছে সাধারণভাবে চাহিদা কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে শুধু ইচ্ছা বা চাওয়াকেই চাহিদা বলা হয় নাই অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে তিনটা বিষয়কে তিনটা বৈশিষ্ট্যকে সামনে নিয়ে আসছে বৈশিষ্ট্য প্রথমটা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা তো অবশ্যই লাগবে কোনো জিনিস পেতে হলে বা কোনো জিনিস আমি এটা চাই এটা ওইটা চাই আমার অবশ্যই আমার প্রথমেই আমার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে আমার আগ্রহ থাকতে হবে ওই জিনিসটা আমি চাই কি না তো প্রথমেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা ওই জিনিসটা পাওয়ার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে দুই নম্বরটা হচ্ছে সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা আমি যে এই জিনিসটা আমি চাই আমি একটি বাড়ি চাই তো বাড়ি কেনার মতো সামর্থ্য আমার কাছে আছে কি না তো সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা অবশ্যই লাগবে তাহলে প্রথম হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমি আমার কোন জিনিসটা আমি চাই সেটার আকাঙ্ক্ষা ওই জিনিসটার প্রতি আগ্রহ আগ্রহ আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা এটা লাগবে প্রথমে ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য চাহিদার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওই জিনিসটা কেনার মতো যোগ্যতা সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা আমার আছে কি না তিন নম্বরটা হচ্ছে আমার সামর্থ্য থাকলো দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য যেটা সামর্থ্য আছে তিন নম্বরটা হচ্ছে ব্যয় করার ইচ্ছা ব্যয় করার ইচ্ছা বলতে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা আমি যে আমার প্রথমে হচ্ছে আমার আকাঙ্ক্ষা আছে যে না আমার আমি এটা আমি এটা কিনতে চাই আমি এটা খেতে চাই আমি এটা করতে চাই তো এটা আমার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে আমার সামর্থ্য থাকতে পারে আমার ক্রয় ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু আমার সামর্থ্য থাকলো আমার আকাঙ্ক্ষা থাকলো কিন্তু এটা আমার তো খরচ করতে হবে আমার যে অর্থ যেটা আছে অর্থ বা সম্পদ যেটা সেটা আমার ব্যয় করতে হবে নতুবা তো আমি চাহিদা পূরণ করতে পারবো না একটা জিনিস পেতে হলে তো আমাকে অবশ্যই তাহলে ব্যয় করার ইচ্ছাও গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা প্রথমেই জানলাম চাহিদার অর্থনীতিতে চাহিদার তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা দুই নম্বরটা হচ্ছে ক্রয় ক্ষমতা আর তিন নম্বরটা হচ্ছে ব্যয় করার ইচ্ছা এই হচ্ছে চাহিদার তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য তারপরে আসি আমরা চাহিদা বিধি বা ল অফ ডিমান্ড চাহিদা বিধি কি বলে যাই হোক বিভিন্ন বিধি আছে অর্থনীতিতে আমরা পড়তে গিয়ে আমরা অনেক বিধি পড়ব বা পড়েছি তো চাহিদা বিধি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধি অর্থনীতির চাহিদা বিধিটা কি বলছে চাহিদা বিধি হচ্ছে অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে দাম বাড়লে চাহিদা কমে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে আর দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এই যে দাম এবং চাহিদার যে বিপরীত সম্পর্ক এই সম্পর্কটি হচ্ছে চাহিদা বিধি আমি প্রথমেই বলছি সূত্রের অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে অন্যান্য অবস্থা মানে কি অন্যান্য অবস্থা হচ্ছে আমার ওই জিনিসটার প্রতি আমার আমার ইনকাম যাই হোক আমার আয় যাই হোক আমার আমার আঁকা আমার সামর্থ্য বা আয় যাই হোক আমার রুচি আমার অভ্যাস পরিবর্তক দ্রব্য বা পরিপূরক দ্রব্য অন্যান্য দ্রব্যের প্রতি চাহিদা 
এই সব জিনিস আমরা বিবেচনায় নিয়ে আসবো না এর জন্য বলছি অন্যান্য অবস্থা স্থির বা সময় এই সব জিনিস আমরা বিবেচনা করব না আমরা অর্থনীতিতে যত সূত্র পড়বো সব সময় আমরা অন্যান্য অবস্থা স্থির রাখব সূত্রের ক্ষেত্রে মানে সূত্র সূত্রে তো এক একই সূত্রে তো সবার বৈশিষ্ট্য আসবে না যার কারণে অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকবে তো আমি আবার বলছি অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে আর দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এই যে দাম এবং চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বা ঋণাত্মক সম্পর্ক এই সম্পর্ক কেবলে চাহিদা বিধি যাই হোক চাহিদা বিধি আমরা জানলাম এখন আমরা এই যেহেতু আমি বললাম যে চাহিদা নিয়ে আসকে আমাদের মূল আলোচনা তো চাহিদার সাথে অন্যান্য বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাশি আছে এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে আমি একটু সংক্ষেপেই এগুলো আলোচনা করব কারণ এগুলো ব্রিফলি আলোচনা করলে অনেক সময় দরকার এখানে আর প্রথমে আমরা পাবো অপেক্ষ বা ফাংশন ইংরেজিতে বলে ফাংশন বাংলা হচ্ছে অপেক্ষ অপেক্ষ কি অপেক্ষ হচ্ছে এক ধরনের সম্পর্ক কার সাথে কার সম্পর্ক স্বাধীন চলক আর অদিন চলক দুইটা চলকের সম্পর্ক স্বাধীন চলক আর অদিন চলকের সম্পর্ককে ফাংশন বলে গাণিতিকভাবে এটা আমরা ফাংশনটা আমরা গণিতি গণিতেই ব্যবহার করি বেশি মানে ম্যাথমেটিক্যাল রূপ দেখাতে হলে আমরা ফাংশন ইউজ করি তো ফাংশনটা হচ্ছে সম্পর্ক কার সাথে কার সম্পর্ক স্বাধীন চলকের সাথে অদিন চলকের সম্পর্ক সেটা হচ্ছে ফাংশন তাহলে আমাদের চলে আসলো স্বাধীন চলক কি অদিন চলক কি চলক চলক হচ্ছে যে সকল রাশির মান পরিবর্তনশীল সেটা হচ্ছে চলক বা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল বা চলক হচ্ছে যে সকল রাশির মান পরিবর্তনশীল সেটা হচ্ছে চলক চলক দুই ধরনের চলকও কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এটা আমরা গণিতে ব্যবহার করব তো চলক হচ্ছে দুই ধরনের স্বাধীন চলক আর অদিন চলক তো স্বাধীন চলক হচ্ছে যে চলকের মান স্বাধীন যেটা অন্যের উপর অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল নয় সেটা হচ্ছে স্বাধীন চলক আর অদিন চলক হচ্ছে যে চলক স্বাধীন চলকের উপর নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে অদিন চলক একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আচ্ছা তাহলে এই স্বাধীন চলক এবং অদিন চলক এই দুইটার মধ্যে যে সম্পর্ক সম্পর্কের নামই হচ্ছে অপেক্ষক বা ফাংশন গাণিতিকভাবে আমরা অপেক্ষক বলবো স্বাধীন চলক আর অদিন চলকের মধ্যে সম্পর্ক যাই হোক পরবর্তী টার্ম হচ্ছে ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট ধ্রুবকটা কি ধ্রুবক মানে হচ্ছে স্থির যার মান পরিবর্তনশীল নয় সেটাই হচ্ছে গাণিতিকভাবে আমরা সেটাকে বলবো কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক যার মান ফিক্সড পরিবর্তন হবে না তারপরে টার্ম ডাল ডালটা কি ডাল ইংরেজিতে হচ্ছে স্লোপ ডাল বা স্লোপ হচ্ছে আমি আমি অপেক্ষকের সংজ্ঞাতে বলছিলাম স্বাধীন চলক এবং অদিন চলকের যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে অপেক্ষক আর ডাল হচ্ছে স্বাধীন চলকের পরিবর্তন আর অদিন চলকের পরিবর্তন এই অনুপাতকে এই দুইটির অনুপাত স্বাধীন চলকের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই অদিন চলকের পরিবর্তন সেটাই হচ্ছে ডাল আমি আবারও বলছি ডাল বা স্লোপ বলতে বোঝায় স্বাধীন চলকের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই অদিন চলকের পরিবর্তন সেটাই হচ্ছে ডাল বা স্লোপ যাই হোক আমরা এগুলো পরবর্তীতে আমরা আরও আলোচনা করব আমি পরবর্তীতে আমি আসতেছি চাহিদা অপেক্ষক চাহিদা অপেক্ষক কাকে বলে আচ্ছা চাহিদা অপেক্ষক বা ডিমান্ড ফাংশন চাহিদা অপেক্ষক হচ্ছে ওই চাহিদা বিধি অনুযায়ী আমরা যে যা পাইছিলাম যে দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক তো চাহিদা অপেক্ষা কোশ্চেন চাহিদা অপেক্ষক মানে ডিমান্ড ফাংশন এটাকে কিউ এক্স দিয়ে যদি আমরা প্রকাশ করি কিউ এক্স সমান ফাংশন অফ পি এক্স কিউ এক্স সমান এফ এফ মানে ফাংশন পি এক্স কিউ এক্স হচ্ছে দ্রব্যের চাহিদা চাহিদার পরিমাণ কোয়ান্টিটি অফ এক্স মানে এক্স একটি দ্রব্য এক্স দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হচ্ছে কিউ এক্স সমান ফাংশন ফাংশন অফ পি এক্স কার ফাংশন পি মানে হচ্ছে দাম ঠিক আছে এক্স দ্রব্যের দামের ফাংশন তাহলে এটাকে আমরা এই অপেক্ষককে আমরা চাহিদা অপেক্ষককে কিউ এক্স সমান ফাংশন অফ পি এক্স দিয়ে প্রকাশ করতে পারি আচ্ছা এখন এই যে ফাংস এই যে চাহিদা অপেক্ষকের যে ফাংশনটা কিউ এক্স ইজিক্যাল টু ফাংশন অফ পি এক্স এটাকে যদি আমরা অন্তর্কলন করি বা ডেরিভেটিভ করি তাহলে অন্তর্কলন মানে হচ্ছে পরিবর্তন আমার আবার পরিবর্তন করতে চাই কীসের সাপে সাপেক্ষে দামের সাপেক্ষে আমরা যে কিউ এক্স ইকাল টু ফাংশন অফ পি এক্স পেলাম এই সমীকরণকে বা এই অপেক্ষককে যদি আমরা দামের সাপেক্ষে পরিবর্তন করি ঠিক আছে যেমন এই যে ডি ডি কিউ এক্স বা ডিডি পি এক্স ইন্টু ডিডি ডি কিউ এক্স 
মানে হচ্ছে ডি হচ্ছে ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভের চিহ্ন চিহ্ন হচ্ছে ডি ডেরিভেটিভ মানে হচ্ছে পরিবর্তন প্রথমবার পরিবর্তন তো প্রথমবার পরিবর্তন কিসের সাপেক্ষে দামের সাপেক্ষে তো দামের সাপেক্ষে আমরা কিউকে পরিবর্তন করলাম দামের সাপেক্ষে কিউকে পরিবর্তন করলাম এটার মান আমি এফ প্রাইম মানে প্রথমবার যেহেতু একবার করছি এর জন্য এফ প্রাইম এফ প্রাইম পি এক্স কিসের সাপেক্ষে দামের সাপেক্ষে আমি বললাম লেস দেন জিরো মানে যদি আমরা চাহিদা অপেক্ষককে দামের সাপেক্ষে পরিবর্তন করি চাহিদা অপেক্ষককে যদি দামের সাপেক্ষে পরিবর্তন করি তাহলে সেটা শূন্য চেয়ের কম হবে মানে হচ্ছে শূন্য চেয়ে কম মানে কি নেগেটিভ ঋণাত্মক হবে তার মানে চাহিদা অপেক্ষকের প্রথম পরিবর্তন দামের সাপেক্ষে পরিবর্তন করলে সেটার মান হবে ঋণাত্মক সেটার মান ঋণাত্মক হবে আচ্ছা এবার আসো চাহিদা সমীকরণ সেম চাহিদা সমীকরণকেও আমরা আমরা কিউ এক্স ইকাল টু ফাংশন অফ পি এক্স বলছিলাম অপেক্ষক আর সমীকরণের ক্ষেত্রে কিউ এক্স ইজ ইকাল টু এ মাইনাস বিপি এটা একটা কাল্পনিক চাহিদা সমীকরণ কিউ এক্স ইকাল টু এ মাইনাস বিপি এটা একটা বিপি এক্স এটা হচ্ছে এক্স দ্রব্যের কাল্পনিক চাহিদার সমীকরণ আচ্ছা এখানে এটা কি এ হচ্ছে ধ্রুবক ওই যে আমরা একটু আগে পড়ছিলাম কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবে আর বি হচ্ছে ডাল আমরা ডাল যে পড়ছিলাম স্বাধীন চলকের পরিবর্তন আর অধীন চলকের পরিবর্তন যে অনুপাত সেটা বলছিলাম যে ডাল তাহলে এই আমরা এ হচ্ছে ধ্রুবক বি হচ্ছে ডাল আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে চাহিদার কাল্পনিক সমীকরণ কিউ এক্স ইকিল টু এ মাইনাস বিপি এক্স এটাকে সেম আগের মতো আগের আমরা অপেক্ষককে আমরা অন্তর্করণ করছিলাম এখন আমরা করব এই সমীকরণকে সমীকরণকে অন্তর্করণ ডি ডিডি পি এক্স ইন্টু কিউ এক্স মানে পি এক্সের সাপেক্ষে কিউ এক্স যদি আমরা পরিবর্তনটা করি এই পরিবর্তনটাকে আমরা আমরা কিউ এক্সের মান বসালাম এ মাইনাস বিপি এক্স বসাইলে প্রথমে এ দাম দিয়ে এই এ কে পরিবর্তন করাবো তারপরে দাম দিয়ে বিপি এক্সকে পরিবর্তন করাবো তাহলে আমরা এখানে মাঝখানে মাইনাস আছে মাইনাস চিহ্ন দিলাম তারপরে এখানে পি এ দামের সাপেক্ষে এ মানে কনস্ট্যান্ট দামের সাপেক্ষে যে কোনো কিছুর সাপেক্ষে ধ্রুবককে যদি আমরা ডেরিভেটিভ বা পরিবর্তন করি সেটার মান শূন্য হবে এই শূন্য দিলাম আর যদি এই পি দামের সাপেক্ষে আবার দামকে এখানে বি হচ্ছে ডাল ডালের কোনো পরিবর্তন হবে না বির জায়গায় বি রয়ে গেল এখন হচ্ছে দামের সাপেক্ষে দামকে একই জিনিসকে পরিবর্তন এ করলে করলে সেটার মান হবে ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস বি ইন্টু ওয়ান সমান বি তাহলে এটা এটার মানও আসে এটা বিটা হচ্ছে এখানে স্লোপ ডাল ওই যে আমরা একটা আগে পড়ছিলাম ডাল এখানে বিটা হচ্ছে ডাল এই ডালের মানও কিন্তু ঋণাত্মক জিরো মাইনাস বি মানে হচ্ছে মাইনাস বি তাহলে এখানে আমরা যা পেলাম চাহিদা অপেক্ষক সেটার মানও ঋণাত্মক আমরা দেখাইছিলাম একটু আগে যে শূন্য হচ্ছে ছোটো আর চাহিদা সমীকরণ এটার মান চাহিদা সমীকরণকে আমরা যখন প্রথমবার দামের সাপেক্ষে পরিবর্তন করলাম সেটার মান হইল মাইনাস বি মানে সেটা মানে স্লোপ এটা স্লোপটা হচ্ছে ঋণাত্মক এই যে পরিবর্তন আমি যে বলছিলাম যে পরিবর্তন মানে হচ্ছে এই স্বাধীন চলক আর অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতই হচ্ছে ডাল এটা হচ্ছে ডাল আচ্ছা তাহলে আমরা ডাল পেলাম চাহিদার অপেক্ষক পেলাম চাহিদার সমীকরণ পেলাম এবার আসো চাহিদা সূচি ডিমান্ড শিডিউল চাহিদা সূচিটা কি আমি একটা কাল্পনিক চাহিদা সূচি তৈরি করলাম দাম এবং চাহিদার পরিমাণ একদিকে একটি কলামে রাখলাম দাম আর একটি কলামে রাখলাম চাহিদার পরিমাণ দামকে আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করি চাহিদার পরিমাণকে কিউ দিয়ে প্রকাশ করলাম আচ্ছা তো এই দ্রব্যের দাম এক টাকা দুই টাকা বিভিন্ন দাম এক দুই তিন আমরা প্রথমে দেখালাম এক টাকা তারপরে বের হয়েছে দুই টাকা তারপরে তিন টাকা চাহিদার পরিমাণ প্রথমে ছিল আট একক তারপরে ছয় একক তারপরে চার একক তার মানে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয়েছে একটা দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দামের পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে বাড়ছে এক দুই তিন কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বা কোয়ান্টিটির পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে কমছে প্রথমে ছিল আট একক তারপরে ছয় একক তারপরে চার একক তাহলে দামের দাম বাড়ছে আর চাহিদার পরিমাণ কমছে এই যে দাম এবং চাহিদার চাহিদার পরিবর্তন বা দাম এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন এটাকে আমরা যে তালিকা বা সূচির সাহায্যে প্রকাশ করলাম এটার নামই হচ্ছে চাহিদা সূচি তাহলে চাহিদা সূচি কাকে বলে দাম এবং চাহিদার সম্পর্ককে যে সূচির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা সূচি বলে এবার আসো চাহিদা রেখা চাহিদা রেখা হচ্ছে আমরা চাহিদা বিধিতে আমরা দাম এবং চাহিদার যে সম্পর্ক এই এই সম্পর্ককে যখন আমরা রেখার সাহায্যে প্রকাশ করব কি কি সম্পর্ক ছিল দাম এবং চাহিদার ঋণাত্মক সম্পর্ক তো দাম এবং চাহিদার যে ঋণাত্মক সম্পর্ক মানে দাম বাড়লে চাহিদা কমবে দাম কমলে চাহিদা বাড়বে অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে এই যে ঋণাত্মক সম্পর্ক যখন আমরা একটি রেখার সাহায্যে প্রকাশ করব তখন সেটাকে বলবো চাহিদা রেখা এই আমি চিত্রের সাহায্যে চাহিদা রেখা দেখাইলাম ডি 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 হচ্ছে চাহিদা রেখা আমি এখানে ভূমিয়ককে নিলাম চাহিদার পরিমাণ ভূমিয়ককে চাহিদার পরিমাণ 
लम्बक के निल दाम दाम भूमि अक्षर चाहिदार परिमाण लम्ब अक्षे दाम अच्छा एखे प्रथम ही देखा देखल ए एक दुई तीन दाम तर चाहिदार परिमाण चार छः आठ तो एखे ये डी डी रेखा सब चे ऊपर जैगे सब चे ऊपर बिंदुते एखे दाम हे तीन टिका चाहिदार परिमाण हे चार एकक दाम तीन टिका चाहिदार परिमाण चार एकक जो दाम कम से तीन टाथ दुई टाक आस तक चाहिदार परिमाण कत आस तक चाहिदार परिमाण छ एकक जो दाम कम से तीन टाथ दुई टाक आस तक चाहिदार परिमाण छ एकक तक जो दाम आओ कम से दुई टाखा थे एक टाक आसे तक चाहिदार परिमाण आठ एकक तमें देखा जा हमें उल्टोभ बोलते परि दाम जो एक टाक चाहिदार परिमाण छो आठ एकक दाम जो बाढ़ से दुई टाका तक चाहिदार परिमाण छ एकक दाम जो आो बेड़े तीन टाका तक चाहिदार परिमाण से चार एकक तमें दाम और चाहिदार सम्पर्क ऋणात्मक सम्पर्क तो ऋणात्मक सम्पर्क के रेखार सहाज्य प्रकाश कर लम से हे चाहिदा रेखा ये डिमांड डि डि हे डिमांड डि डि दिए प्रकाश कर लिखे चाहिदा रेखा अच्छा पूर्ववर्ती जेटा नहीं आलोचना कर चाहिदा विधि पढ़ल चाहिदा विधि व्यतिक्रम किस आसे सब समय जो दाम चाहिदार सम्पर्क जो ऋणात्मक है ताना व्यतिक्रम होते कम व्यतिक्रम कि क्षेत्र में जमन गिफेन द्रव्य चाहिदा विधि व्यतिक्रम हमारा जगू आसे जमन गिफेन द्रव्य हे मान इनफेरियर गुड व गिफेन गुड बोलते बुझाए प्रधान खाद्य हे बात तो जरा निम्न मध्यबित्त अल्प खूब ही अल्प आय मानुष तर अनेक समय बतर परिवर्ते आलू बा गम खे थे गम के जीवन धारण करो तो गिफेन द्रव्य हे जरा जर आय खूब ही कम ता कि बत ना खे तो गम खा आलू खा तो देखा जा आलू आलुर दाम जो बेड़े जाए को कारण जो आलुर दाम बेड़े जाए से देखा जा आलुर प्रति आलुर चाहिदा बढ़ले आलुर प्रति आलुर दाम बढ़ले आलुर प्रति चाहिदा थक ठीक है ये इनफेरियर मैं आयर कारण जे इनफेरियर गुड व कम दाम गुडर प्रति पन्नर प्रति जे पन्नर प्रति जो चाहिदा से हे गिफेन गुड गिफेन गुडर गिफेन गुड तर आबलैंड द्रव्य बेबलैंड गुड बेबलैंड गुड हे जब अनेक इच्छा थे अनेक आग्रह थे अनेक चाहिदा थे जे एक जिन दाम जो ही हक हमें वही जिनिटा क्रय करब होते आईफोन ठीक है आईफोन एक दामी फोन ठीक है सब चे दामी फोन बोला जाए सारा वारल्डर तो देखा जा एकजे आय जी होक ठीक है दाम मैं एकजुन आय मैं दाम जी होक आईफोनर दाम जी होक तरह चाहिदा हे वही जिन कई से हे बेबलैंड गुड एक क्षेत्र में चाहिदा रेखा परिवर्तन हो जाए चाहिदा रेखा हो जाए निम्नगामी ना ऊर्धगामी हमें चाहिदा विधि अनुसारे चाहिदा रेखा निम्नगामी पाइसम क्यों बेबलैंड द्रव्य द्रव्यर क्षेत्र में चाहिदा रेखा ऊर्धगामी गिफेन द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा रेखा ऊर्धगामी तरपे आवर्तक प्रभाव मैं सबस्टिट्यूट सबस्टिट्यूट गुड वबस्टिट्यूट चेन्ज परिवर्तक प्रभाव हे जेमन एक चायर दाम कारण जो कफिर व्यवहार परिवर्तन है एक द्रव्यर दाम कारण जो आकटी द्रव्यर चाहिदार परिवर्तन है से हे परिवर्तक सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट सबस्टिट्यूट गुड से हे जेमन चायर दाम बेड़े गल चायर दाम बढ़ा गल कारण जो एक कफिर प्रति आकृष्ट है से हे परिवर्तक प्रभाव तर मानुषे आय अभ्यस रुचि समय यो साथ ही मानुषे चाहिदार परिवर्तन है एक क्षेत्र में अनेक समय चाहिदा विधि प्रयोज्य है ना जो इनकाम बेड़े गलो हुट कर तरह चाहिदा बेड़े जाए एक क्षेत्र में दाम को बेपार ना दाम जी होक से वही जिनिस क्रय कर इस सब कारण चाहिदा विधि व्यतिक्रम हो कारण आज जैक परवर्ती आसब चाहिदा रेखा ये एक तो आगे चाहिदा रेखा पढ़ल चाहिदा रेखा टाइम देखा जा डान दिखे निम्नगामी डान मैं डान दिखे निम्नगामी कैन हईल एटार कारण कि डान दिखे निम्नगामी हार कारण चाहिदा रेखा डान दिखे निम्नगामी हार कारण प्रधान कारण तो सूत्र अनुजी जी दाम चाहिदार ऋणात्मक सम्पर्क जर कारण चाहिदा रेखा डान दिखे निम्नगामी है और किस कारण आगे नहीं संक्षेप आलोचना करब चाहिदा रेखा डान दिखे निम्नगामी प्रधान कारण हे एल डी एम यू मैं हे ल अफ डिमिनेशिंग मार्जिन चैप्टर शुरूते ही क्रमर आसमान प्रान्तिक उपयोग विधि पढ़ क्रमराशन प्रान राशमान प्रान्तिक उपयोग विधि 
সেটা যেটা কী যে মানুষের মুট উপযোগ একটা কোনো দ্রব্য ভোগের কারণে যদি মুট উপযোগ বাড়ে প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে তাহলে এই সেটাই ছিল এই যে মুট উপযোগ বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে সেটা ছিল ক্রমরা সমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি তো এখানে ক্রমরা সমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কারণে চাহিদা রেখাও ডান দিকে কারণ হচ্ছে একটি দ্রব্য দাম যাই হোক এক্ষেত্রে আস্তে পর্যায়ক্রমে যদি আমি ওই জিনিসটা বুক করি ওই জিনিসটার প্রতি মানুষের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে দামের সাথে এটার সম্পর্ক হবে ঋণাত্মক যার কারণে চাহিদা রেখা নিম্নগামী আর এটা হচ্ছে প্রকৃত আয় প্রভাব প্রকৃত আয় যদি বেড়ে যায় কোনো কারণে মানুষের ঠিক আছে তাহলে তার আয়ের পরিবর্তনের কারণে তার চাহিদারও পরিবর্তন হবে ঠিক আছে এক্ষেত্রেও তার পরিবর্তন হবে ঋণাত্মক পরিবর্তন হবে তারপরে যে পরিবর্তক প্রভাব পরিবর্তক প্রভাব যেটা বলছিলাম আমরা এই যে ওই যে সাবস্টিটিউট প্রভাব দামের সাথে দামের সাথে একটি দ্রব্যের দামের সাথে আরেকটি দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন এ সেটার কারণে চাহিদা রেখা নিম্নগামী তারপর হচ্ছে ডাল ঋণাত্মক আমরা ওই একটু আগে যে পড়ছিলাম ডাল বি দিয়ে প্রকাশ করছিলাম ডালের মান যে ঋণাত্মক হয়েছিল এই এই চারটা প্রধান কারণে চাহিদা রেখা নিম্নগামী হয় তারপরে আলোচনা হচ্ছে ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদা মানে এলে পার্সোনাল ডিমান্ড ব্যক্তিগত চাহিদা হচ্ছে কোনো ব্যক্তির কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তির যে আকাঙ্ক্ষা কোনো দ্রব্যের প্রতি বা চাহিদা বা কোনো ক্রয় ক্ষমতা বা ব্যয় করার ইচ্ছা কোনো সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত চাহিদা তো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড পড়লাম তারপরে বাজার চাহিদা মার্কেট ডিমান্ড বাজার চাহিদা যেহেতু বলা হয়েছে তার মানে বাজারের সকল 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 মানুষ চলে আসবে সকলের যে চাহিদা কোনো দ্রব্যের প্রতি কোনো দ্রব্যের প্রতি সকলের যে চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা বা ব্যয় করার ইচ্ছা বা ক্রয় ক্ষমতা কোনো জিনিসের প্রতি কোনো জিনিসের জন্য সেটা হচ্ছে সকলকে যখন আমরা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে বাজার চলে আসবে এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনশীল হবে আচ্ছা ব্যক্তিগত চাহিদা বাজার চাহিদা তারপরে আলোচনার বিষয় হচ্ছে পরিবর্তক পরিপূরক দ্রব্য আমি একটু আগে আলোচনা করছি পরিবর্তক যে চা কফির ক্ষেত্রে বলছিলাম পরিবর্তক দ্রব্য যে চায়ের দামের কারণে কফির প্রতি যদি আমাদের চাহিদা বেড়ে যায় সেটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্যের প্রতি চাহিদা বেড়ে যাওয়া তারপরে পরিপূরক কমপ্লিমেন্টারি গুড একটা সাবস্টিটিউট গুড একটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি পরিপূরক পরিপূরক দ্রব্য হচ্ছে যে যেমন আমরা চা খেতে কী কী লাগে চা চিনি তারপরে হচ্ছে দুধ এখন দেখা যাচ্ছে চায়ের দাম বৃদ্ধির কারণে চায়ের একটি চায়ের দাম বৃদ্ধির কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই এই দুধ এবং চিনি এই দুইটার ব্যবহার কমে যাবে দুই বা বা চিনির দাম বৃদ্ধির কারণে চা এবং দুধের দাম ব্যবহার কমে যাবে সেটা হচ্ছে পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা আচ্ছা তারপরে আলোচনার বিষয় হচ্ছে চাহিদার সংকুচন ও প্রসারণ চাহিদার সংকুচন ও প্রসারণ চাহিদার সংকুচন ও প্রসারণ আমরা এটা সরাসরি আমরা চাহিদা বিধি আমরা এখানে কাজে লাগবে চাহিদার সংকুচন প্রসারণ বুঝতে হলে চাহিদা বিধির দিকে আবার যেতে হবে চাহিদা বিধিতে কী ছিল দাম এবং চাহিদার সম্পর্ক তো আমরা একদিকে নিলাম চাহিদার পরিমাণ ভূমি অক্ষে আর লম্ব লম্ব অক্ষে নিলাম দামের পরিমাণ আচ্ছা তো চাহিদার সংকুচন প্রসারণ হচ্ছে দামের পরিবর্তনের কারণে দামের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় এবং সেটা যদি দাম বাড়লে দাম বাড়লে যদি চাহিদা কমে সেটা হচ্ছে দামের চাহিদার সংকুচন দাম বাড়লে যদি চাহিদা কমে সেটা হচ্ছে চাহিদার সংকুচন যেমন দাম ছিল প্রথমে পিটু দামের পরিমাণ ছিল প্রথমে পিটু তো পিটু থেকে সেটা বেড়ে পিওয়ান হয়ে গেল দাম পিটু থেকে বেড়ে পিওয়ান হয়ে গেল এক্ষেত্রে প্রথমে চাহিদা ছিল বিতে তো একই চাহিদার একার চাহিদার পরিমাণ যখন বি থেকে এতে চলে আসছে মানে বাম দিকে পরিবর্তন হয়েছে একই রেখার বাম দিকে পরিবর্তন হয়েছে সেটা হচ্ছে চাহিদার সংকুচন আর চাহিদার প্রসারণ হচ্ছে মনে করো প্রথমে দামের পরিমাণ ছিল পি ওয়ান ঠিক আছে এখানে চাহিদার পরিমাণ ছিল কিউ ওয়ান দামের পরিমাণ পি ওয়ান চাহিদার পরিমাণ কিউ ওয়ান এখন যদি দাম কমে পি ওয়ান থেকে পি টু আসে দাম কমে পি ওয়ান থেকে পি টু আসলো আর চাহিদা এ থেকে পরিবর্তন হয়ে ডান দিকে পরিবর্তন হয়ে বিতে আসলো চাহিদার পরিমাণ তার মানে কিউ টুতে আসলো কিউটুতে চলে আসলো তার মানে এখানে হচ্ছে যেহেতু ডান দিকে পরিবর্তন হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে চাহিদার প্রসারণ চাহিদার সংকোচন প্রসারণ সেটা হচ্ছে দামের পরিবর্তনের কারণে মানে চাহিদা বিধি অনুসারে আমরা ডান দিকে গেলে প্রসারণ আর বাম দিকে গেলে সংকোচন 
এই হচ্ছে চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ তারপরে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি এই দুইটার মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে চাহিদার সংকোচন প্রসারণ বলছিলাম যে একই রেকার পরিবর্তন বামে ডান দিকে আর এখানে কিন্তু চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে চাহিদার রেকার পরিবর্তন চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চাহিদার রেকার পরিবর্তন হবে আচ্ছা তো চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি কখন হবে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি তখনই হবে আমরা সেম অনুরূপভাবে আগের মতো ভূমি অক্ষ নিলাম চাহিদার পরিমাণ আর লম্ব অক্ষ নিলাম দামের পরিমাণ আচ্ছা তো এখানে চাহিদার রেকার তখনই পরিবর্তন হবে যখনই দাম স্থির থাকবে বা দাম অপরিবর্তিত থাকবে তো চাহিদা রেকার পরিবর্তন আমি আবার বলতে চাই চাহিদা রেকার পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে কি বলছি শর্ত হচ্ছে দাম অপরিবর্তিত বা কনস্ট্যান্ট বা স্থির থাকবে দাম স্থির থাকলে যদি অন্যান্য অবস্থার কারণে অন্যান্য অবস্থা কী ছিল অন্যান্য অবস্থা ব্যক্তির আয় ব্যক্তির অন্যান্য দ্রব্যের দাম পরিপূরক বলছিলাম পরিপূরক পরিবর্তক পরিবর্তক দ্রব্যের দাম তারপরে হতে পারে তারপরে রুচি অভ্যাস বা সময় এইগুলো অন্যান্য অবস্থার কারণে যখন পরিবর্তন হবে চাহিদার যেমন এখানে আমরা প্রথমে ডি আমরা প্রথমে ধরে নিলাম ডি নট চাহিদা রেখা প্রথমে ছিল ডি নট ডি নটটা ছিল প্রথমে চাহিদা রেখা ডি নট ডি নট আচ্ছা এখন ওই আর দাম ছিল দশ টাকা দাম ছিল দশ টাকা এখন দামের কোনো পরিবর্তন হয় নাই দামের পরিবর্তন হয় নাই এখন কি হইল এক ব্যক্তির আয় বেড়ে গেল এক ব্যক্তির আয় বাড়ার কারণে তার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাবে আয় বাড়ছে চাহিদার পরিমাণ বাড়ছে চাহিদা রেখা ডান দিকে শিফট করছে এই যে আমরা দেখালাম ডান দিকে শিফট ডি ওয়ান নতুন চাহিদা রেখা পাইলাম ডি ওয়ান আবার উল্টা হতে পারে কোনো ব্যক্তির প্রথমে ছিল এখানে এই দাম ছিল দশ টাকা আর চাহিদার পরিমাণ ছিল তো ডি নট বা মানে ছয় টাকা চাহিদার পরিমাণ ছিল ধরলাম ছয় টাকা এখন কোনো কারণে তার আয় হঠাৎ করে কমে গেল যে কোনো কারণে হতে পারে তার ইনকাম কমে গেল তো ইনকাম কমার কারণে তার কি হবে চাহিদা পরি এই পরিবর্তন হয়ে বাম দিকে চলে যাবে নতুন চাহিদার সেটা হচ্ছে ডি টু তার মানে এই দাম স্থির রেখে যখন চাহিদার পরিবর্তন হয় বা চাহিদার একার পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি ডান দিকে পরিবর্তন হলে সেটা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধি আর বাম দিকে বা নিচের দিকে পরিবর্তন হলে সেটা হচ্ছে চাহিদার হ্রাস পরবর্তীতে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড প্রথমে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে কি বোঝায় স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে আমরা একটু আগে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম ডাল ডালে বলছিলাম যে স্বাধীন চলকের পরিবর্তন আর অধীন চলকের পরিবর্তন অনুপাতকে ঢাল বলে স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে এই স্বাধীন চলকের পরিবর্তন এবং অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে বা এটাকে যখন আমরা শতকরায় প্রকাশ করব আনুপাতিক হার বা শতকরায় প্রকাশ করব সেটাই হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা আমি আবার বলছি স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করলে সেটাকে আমরা স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি বলবো সেইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকেও আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে বলবো যে দামের পরিবর্তনের কারণে দামের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করলে সেটাকে বলবো চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তিন ধরনের একটা হচ্ছে দাম স্থিতিস্থাপকতা আর একটা হচ্ছে আয় স্থিতিস্থাপকতা আর একটা হচ্ছে আর আর স্থিতিস্থাপকতা প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড আর একটা হচ্ছে ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড দাম স্থিতিস্থাপকতা কি সেম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আর দাম স্থিতিস্থাপকতা একই রকম দামের পরিবর্তনের কারণে দামের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় সেটাকে আমরা যখন শতকরা প্রকাশ করব সেটা হচ্ছে দাম স্থিতিস্থাপকতা আয় স্থিতিস্থাপকতা কি আয়ের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার যে পরিবর্তন হয় সেটাকে বলবো আয় স্থিতিস্থাপকতা তারপর হচ্ছে আর আর স্থিতিস্থাপকতা কি আর আর স্থিতিস্থাপক হচ্ছে একটি দ্রব্যের দামের কারণে যদি আরেকটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হয় ওই যে আমরা বলছিলাম একটু আগে চা এবং কফির সাথে সম্পর্ক চায়ের দামের কারণে কফির চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে তো একটি দ্রব্যের দামের কারণে যদি আরেকটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হয় এবং সেটার অনুপাতকে শতকরা প্রকাশ করে সেটাকে বলবো আর আর স্থিতিস্থাপকতা যাই হোক আজকের ক্লাস এতটুকুই তোমরা এই বিষয়গুলো আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এই বিষয়গুলো তোমরা বইয়ে ভালো করে দেখে নিবে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এইসব বিষয়ে অর্থনীতি ছাত্রছাত্রী যারা আসো এবং এইসব বিষয় নিয়ে অবশ্যই ক্লিয়ার করবে ভালো করে ভালো করে পাঠ্য বইগুলো পড়বে আর 
যেহেতু এখন করোনা মহামারী বা করোনা দুর্যোগের সময় দয়া করে কেউ অপ্রয়োজনীয় বাইরে যাবে না সব সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা সাবান ব্যবহার করবে বাইরে বাসার বাসার মধ্যে আর সব সময় ভালো থাকবে লেখা লেখাপড়া করবে যেহেতু সামনে পরীক্ষা আছে সবার জন্য শুভকামনা থ্যাংক ইউ